Well, thank you, Vikas. Back in the commentary box on this day two of uh, Kelo India Para Games first edition, you watch this amazing, amazing match between the two Bihar champions, Rakesh Kumar and Mohammad Arwaz Ansari. But uh, Ansari comprehensively beating Rakesh Kumar, his compatriot from Bihar, with a score of 21-4. And in the second set, he did give some fight, which scored 15 points. But uh, once again, put it to the post by Ansari with 21-15. to 15. And the next match that we have lined up is Jagdish Tilai from Tamil Nadu and Umesh Vikram Kumar from Bihar. Both of them have been sensational in their pre-quarter matches in the round of 16. Jagdish Tilly beating Bittu Kumar and uh, Omesh Vikram Kumar comprehensively put it to the post. Anubhav Tevatiya from Uttar Pradesh. Let's see what we can see here as the place warm up. I welcome my colleague Shivendra with me in the commentary box. Shivendra, good morning to you. Good morning, Akshay. Sabhi darshakon ko bhi mera namaskar. Hello India para badminton. के तहत आज क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल मुकाबलों का आयोजन होना है और चारों जो कोर्ट हैं यहां पर उन पर मैचेस खेले जा रहे हैं सुबह के सत्र में जगदीश दिल्ली जो कि तमिलनाडु के खिलाड़ी हैं कल उन्होंने अच्छा मुकाबला जीता था थोड़ा सा स्ट्रगल हालांकि करना पड़ा था और उनके अपोनेंट हो गए उमेश विक्रम कुमार जो कि बिहार से आते हैं और अपनी इस कैटेगरी में एस थ्री कैटेगरी में वो दूसरी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी हैं 2011 में उमेश ने बैडमिंटन खेलना शुरू किया था इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी की है इन्होंने और टाटा स्टील में कार्यरत रहे हैं पहले अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों का अच्छा खासा अनुभव है तो जिस तरीके से जगदीश ने कल का मैच खेला था उन्होंने बिट्टू कुमार को पराजित किया था स्टेट गेम्स में इक्कीस अट्ठारह इक्कीस सत्रह से वो कंपेरेटिवली आसान मैच था लेकिन उमेश विक्रम कुमार ज़्यादा लब्ध प्रतिष्ठ खिलाड़ी हैं और काफ़ी अनुभव है उनके पास अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों का भी तो देखना ये होगा कि जगदीश दिल्ली अपने तर्कश में से क्या तीर निकालते हैं और उमेश कुमार अगर अपनी रेपुटेशन के साथ खेलते हैं उसको जस्टिफाई करते हैं रैंकिंग को जस्टिफाई करते हैं जो जगजीश के लिए ये मुकाबला कहीं से भी अक्षय आसान नहीं होने वाला एब्सोल्युटली शिवेंद्र एंड एट द क्वार्टर फाइनल लेवल्स द मैचेस आर गोइंग टू बी मोर एंड मोर कंपेटिटिव विद एवरी पासिंग स्टेज हियर I'm sure, as you rightly pointed out, uh, it wasn't that uh, difficult for Jagdish Tilly at the round of 16 level when he defeated Vitu Kumar. But uh, he's up against uh, Umesh Vikram Kumar from Bihar, who comprehensively beat Anubhav Tevatiya in the round of 16, the para athlete from Uttar Pradesh. And uh, I'm sure this match is going to go to the three games. I predict it if I get the feeling right here. As players have uh, completed their warm-up and uh, just uh, getting ready, hydrating themselves. You can see they are uh, Jagdish Tilly from Tamil Nadu and uh, in blue shorts we have Umesh Vikram Kumar from Bihar. Jagdish Tilly having a little bit of uh, fluid in his body. Very important to keep your body hydrated even though we are well into winters here. Uh, the chill is right here in the air but uh, when athletes take the court it's uh, all heat and the players get ready to start the proceedings of this next quarter final men's single in the SL3 para athletes category facing the camera Umesh Vikram Kumar Bihar ke khiladi dusi varita prapt purush singles mein SL3 category ka quarter final mukabla और उनके सामने हैं जगदीश जो कि येलो टी शर्ट में और वाइट शॉर्ट्स में है ये है उमेश विक्रम कुमार जिन्होंने लगभग 11-12 साल पहले बैडमिंटन खेलना शुरू किया था और नेशनल लेवल पर गोल्ड मेडल भी जीत चुके हैं अपनी कैटेगरी में मल्टीपल गोल्ड मेडल जीते हैं उन्होंने अच्छा खासा अंतर्राष्ट्रीय अनुभव है दूसरी वरीयता प्राप्त हैं
लगातार शुरुआत में ही तीन स्मैशेस लगाए थे अच्छा जगदीश ने रिटर्न किया और अल्टीमेटली जगदीश ने पॉइंट कंसीड किया ड्रॉप शॉट खेलने के क्रम में जोरदार स्मैश जिसका सहारा लेकर के दूसरा पॉइंट अर्जित किया कोई मौका नहीं इसको सक्सेसफुली डिफेंड करने का जगदीश के पास Once again, the third point also Shivendra has come by an four zero. You can see here Jagdish Tilly just not getting his rhythm right. All the three points earned by Umesh Vikram Kumar, I are by varying his pace. He smashes and then he drops softly, and uh, he couldn't understand that pace. That's been given out, and uh, with that, Jagdish Tilly opens his account, and now he gets his rhythm. He's smashing hard. This is what happens. This is what uh, a point, the opening of account, can do to you. It can lift your spirits immediately. There's a bit of a challenge there by Umesh Kumar. I think he wants the shuttle to be changed very early stages in the first game here, and rightly agreed by the chair umpire. उमेश विक्रम कुमार का अच्छा ड्रॉप शॉट अपोनेंट के हालांकि फोर हैंड पर था लेकिन काफी क्लोज था नेट के दोनों खिलाड़ी लगातार टॉसेस का सहारा लेते हुए बेस लाइन पर और इस बार भी परिवर्तन की जिम्मेदारी जगदीश की ही थी नेट कॉर्ड ने भी फेवर किया उनको अभी तो मुकाबला बराबरी का ही लग रहा है दोनों खिलाड़ी एक दूसरे को टेस्ट करते हुए एक तरीके से अंदाज लगाते हुए टोह लेते हुए हालांकि आई एम श्योर कि ये दोनों खिलाड़ी जो और मुकाबले होते हैं नेशनल लेवल पर उसमें आमने सामने ज़रूर हुए होंगे जब यहाँ पर क्वार्टर फाइनल स्टेज पर एक दूसरे का सामना कर रहे हैं तो absolutely and uh, as you rightly pointed out once the scores are leveled they are looking equal but i like the rhythm of uh, umesh vikram kumar a touch better here especially the way he's varying his pace jaise hi mid court mein unko shuttle milti hai wo smash ka sahara lete hain aur do teen mauke par abhi tak aisa ho chuka hai ki jagdish use defend nahi kar paye unke smash ko और जब जगदीश ने ड्रॉप लगाने की कोशिश की है तब शटल उनके ही पाले में गिरी है तो अभी छः पॉइंट सिर्फ बनाए हैं सात पॉइंट उमेश ने और उसमें से तीन या चार जो पॉइंट हैं वो कंसीड किए हैं गिफ्ट में दिए हैं जगदीश ने that was a little unfortunate for jagdish lai he was within the reach but couldn't get the swing right slightly above his head towards the left of his body 
and Umesh getting one more point in his kitty. Again, landing outside the sidelines here. Excellent rally there, excellent rally there. It was a delight to watch these two players, the way they covered the court. Look at that in the replay. Beautiful coverage. Great rally. My God, once again a long rally and a delight to watch these two players, Jagdish and Umesh. Wonderful display of excellent badminton there. Look at the way they were covering the court, changing the pace, smashing and dropping around the net. Beautiful to watch. This point close the Jagdish was wrong. And the result of the Umesh Two rallies were very ये 60 सेकंड्स का अंतराल मिड गेम ब्रेक जहां पर जगदीश वो गुरु मंत्र देते हुए उनके कोच तो दो जो रैलीज रही वो देखने लायक थी और उसमें मेरे ख्याल से कम से कम अगर मैं गलत नहीं हूं तो 25 से 26 शॉट्स एक्सचेंज हुए होंगे और उसमें से एक मौके पर जगदीश का एक तरीके से हार्ट ब्रेकिंग सिनेरियो रहा क्योंकि बिल्कुल वो नेट पर आकर के कमजोर रिटर्न आया था स्मैश किया था उन्होंने लैकेट के ऊपरी हिस्से से शटल टकराई थी बेसलाइन से पीछे गई तो जो बिल्कुल एंटिसिपेट नहीं कर रहे थे उमेश विक्रम कुमार लेकिन अच्छी बात उमेश के खेल की ये भी है कि उनका रिट्रीवल बड़ा शानदार है और नेट पर जो ड्रॉप शॉट्स लगाए गए जगदीश के द्वारा उनको ज्यादातर को उन्होंने रिट्रीव किया और फिर उनको बेसलाइन की ओर फेंका तो ये जो ओवरऑल गेम है उसमें उमेश इज हैविंग स्लाइट एज ओवर जगदीश ये कह सकते हैं हम और शायद यही कारण है कि उन्होंने 11-5 की बढ़त बना ली है पहले गेम में as players back on the court after that one minute mid game break and uh, Umesh Kumar serves One rare mistake, one rare mistake. This is the first time that we have seen this in this game here. Umesh making, misjudging that pace. He was right in the position here and he wanted to do that little cheeky drop that he's so good with. लंबी रैलीज में एंगेज होते हुए दोनों प्लेयर्स बेसलाइन पर टॉसेस एक्सचेंज करते हुए 
कभी कभी परिवर्तन के तौर पर स्मैश आता है लेकिन उसमें भी उतनी पावर नहीं क्योंकि जब आप बेस लाइन के पास से या मिड कोर्ट से अगर आप स्मैश लगाते हैं तो अनलेस एंड एंटल आपको बिल्कुल अप्रोप्रिएट हाइट मिले उठ ही जाता है स्मैश और जगदीश ने दो मरतबा स्मैश उठाए भी देखिए इस बार उन्होंने पॉइंट क्लोज करने की कोशिश की ये शायद पहली बार नहीं हुआ शायद चौथी या पाँचवीं बार इस गेम में हुआ है जबकि ड्रॉप शॉट के द्वारा पॉइंट क्लोज करने का प्रयास किया है जगदीश ने और उनसे गलती हुई है पॉइंट कंसीड किया उन्होंने इतनी मेहनत के बाद इतनी लंबी रैली के बाद अगर गलती होती है आपसे और पॉइंट आप घुमाते हैं तो वो बड़ा हार्ड ब्रेकिंग होता है टोटली एग्री once again you know this is what this has been the story of the match so far they go for a long rally and the one who attempts to close that rally usually falters and on that occasion giving another point in umesh kumar's category because of the unforced error by jagdish tilly from tamil nadu good to see the support they are getting from the crowd another point do you see in the replay men single quarter final that we are watching in the para athletes sl3 category between jagdish tilly and umesh vikram kumar game 1 as uh, umesh comfortably leads it 13 to 7 इस बार देखें बैकहैंड पर बेस लाइन पर ढकेला था जगदीश को उमेश ने और उसके बाद नेट पर बढ़िया ड्रॉप शॉट खेला चौदह सात की अच्छी बढ़त बना ली है उन्होंने ये रिपीटेटिव फीचर इस मैच का जगदीश ने जब भी नेट के क्लोज ड्रॉप शॉट खेलने का प्रयास किया है काफी क्लोज करना चाहते हैं पॉइंट भी क्लोज करना चाहते हैं और वहां पर लगातार उनसे गलतियां हो रही हैं और परिणाम स्वरूप पंद्रह सात की अच्छी बढ़त बना ली है उमेश ने इस क्वार्टर फाइनल के पहले गेम में उमेश विक्रम कुमार जो कि बिहार से आते हैं दूसरी वरीयता प्राप्त हैं बेस लाइन से पीछे अंतिम क्षणों में उन्होंने फैसला किया कि छोड़ दिया जाए इस टॉस को लॉन्ग रैली और अ डिलाइट टू वॉच you see a long rally coming to an end smash from jagdish tilly landing just inside the line lucky to have that point here jagdish tilly moves on to 9 but not on that occasion he was playing away from his body he wanted to play a little across to the court here and obviously the shuttle was not in his control hence landing outside on the sidelines now omesh kumar leading by 16 to 9 in a very very strong comfortable position in game 1 
क्या बेहतरीन ड्रॉप शॉट खेला है हालांकि पिछले दो तीन अवसरों पर जगदीश ने उसको रिट्रीव किया था और उन्होंने भी ड्रॉप शॉट से ही जवाब दिया था लेकिन इस बार तारीफ करनी पड़ेगी लंबी रैली और उसके बाद वो ड्रॉप शॉट जो बहुत बार दगा दे चुका है इस गेम में जगदीश को उन्होंने कई सारे पॉइंट्स कंसीड किए हैं लेकिन इस बार उनको अंक मिलता हुआ डबल डिजिट में पहुंचे हैं हालांकि 10-16 यानी 6 पॉइंट से अभी भी पिछड़ रहे हैं जगदीश बिहार के उमेश विक्रम कुमार के खिलाफ इस स्क्वाड फाइनल मैच में Once again, I think you very rightly pointed out, Shivendra. Here now that Jagdish Tilly is getting his rhythm right, he's understood the pace of it. I think he's slowly cruising toward uh, a point where he will be close to what Umesh Kumar's score is, and I don't think it's going to be easy for Umesh Kumar from here onwards. There you see, there you see. This is what I'm talking about. Now that Jagdish Tilly has understood, he's uh, he's anticipating well, he's improvising well, and he's dropping with the right pace, making it more and more difficult for Umesh Vikram Kumar from Bihar. जगदीश के खेल की एक और अच्छी बात यह है कि जितने भी स्मैश उनके ऊपर आए हैं उमेश की ओर से उन्होंने 90 परसेंट रिट्रीव किया है उनको और उनका जो रिटर्न जाता है वो नेट के काफ़ी क्लोज जाता है ड्रॉप शॉट की शक्ल में तो इतना आसान नहीं होता एक खिलाड़ी के पास कि पहले वो ज़ोरदार स्मैश लगाए और उसके बाद एक डिफ़िकल्ट ड्रॉप शॉट आए उसको रिट्रीव करे तो उमेश भले ही पाँच पॉइंट से आगे हैं लेकिन मेहनत उनको अच्छी खासी करनी पड़ रही है और इसको वो रियलाइज भी कर रहे होंगे दोनों खिलाड़ी टॉसेस का लगातार सहारा लेते हुए not on that occasion faltering once again jagdish tilly but yes you rightly pointed out jagdish tilly the feature of his game has been that he's very good at receiving the smashes and he receives defends those smashes so beautifully that they almost replicate the drop shot around the net but not on that occasion giving one more point to um, umesh vikram kumar from bihar now moves on to 18 as he readies to serve Well, as we were talking about that, he's so good at receiving the smashes here. That is one rare occasions where Jagdish Tilly. It was right on his face. Actually, it was very difficult to bring on your racket because how very often you can hurt yourself. You hurt your face. इस बार पॉइंट क्लोज करने की कोशिश की उमेश ने वो भांप रहे हैं कि एक ऐसे मकाम पर हैं जहाँ पर उनको पांच या छः गेम पॉइंट हासिल हो सकते हैं और इसी क्रम में उन्होंने एक अंक गंवाया भी काफ़ी टायरिंग है क्योंकि लगातार आप टॉसेस का सहारा लेते हैं उसके बाद बीच बीच में स्पैशेस भी मारते हैं और ये दोनों खिलाड़ी इतने टॉसेस लगा रहे हैं वो भी इतने एक्यूरेट हैं कि कोई भी टॉस मुझे याद नहीं पड़ता वो बेस लाइन से पीछे गया हो या बैक गैलरी से पीछे गया हो जो ये जाहिर करता है कि लगातार अभ्यास प्रैक्टिस करते रहे ये दोनों खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में आने से पहले एक बार फिर से पॉइंट कंसीड किया है उमेश ने तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि जो परसेंटेज बैडमिंटन है उसमें जो परसिवियरेंस है यानी जो खिलाड़ी अपना धैर्य बनाए रखेगा उसके पाले में ये गेम जा सकता है न्यूमेरिकल एडवांटेज ऑफ कोर्स उमेश के पास है अभी अभी भी उनके पास क्वेश्चन है तीन चार अंकों का
That's right. Uh, on that occasion, Jagdish Tali smashing. See that in the replay. How at the angle of the smash was right, and uh, Umesh Vikram Kumar was in no position to defend it successfully, hence hitting it in the net. Umesh wouldn't be happy actually. Jagdish gets ready for serve. Unfortunately, that landed outside. Jagdish would be really, really unhappy with it because that gives one more point to Umesh. चार गेम पॉइंट हैं उमेश के पास और स्कोरबोर्ड पर थोड़ी सी स्लैकनेस दिख रही है खिलाड़ी तो पॉइंट बना रहे हैं लेकिन स्कोरबोर्ड पर जो पॉइंट है उनको आने में देरी हो रही है उमेश कोशिश करेंगे कि पहले ही गेम पॉइंट पर ये गेम क्लोज किया जाए इस बार कामयाब नहीं हुए ब्लॉकिंग रिटर्न खेला और कोशिश कर रहे थे कि नेट के काफी क्लोज जाए उनका ये ड्रॉप शॉट के अंदाज में खेला गया स्ट्रोक लेकिन कामयाब नहीं हुए तो एक गेम पॉइंट बचाया है जगदीश ने अच्छा कम है उनका बैक टू बैक तीन चार पॉइंट लिए उन्होंने थर्टीन नाइनटीन पे पिछड़ रहे थे और सत्रह तक पहुंचे हैं तो सराहना करनी होगी उनके खेल की That is it. That is it. Umesh Kumar has had it enough because he was in a very strong position. But uh, Jagdish Tilly did not give it easy to him. But uh, as you rightly pointed out, these long rally that have been the feature of these um, SL4 category here is all about perseverance and patience. And whoever attempts first will actually break the rhythm of the other player. And that's what uh, Umesh Vikram Kumar did it. On that occasion, he said, "Enough is enough. Uh, I'm sitting comfortably. I have to take my chances. I'm in a good position with uh, four, three match points here." And he took his chance, and luckily for him, that's it. So you see on your TV screens in the replay how that uh, match point, how that game point was scored by Umesh Kumar. टीन एटीन से पिछड़ रहे थे जगदीश और सत्रह पॉइंट तक पहुंचे उसमें तीन पॉइंट तो उन्होंने बैक टू बैक अर्जित किए थे लेकिन फासला काफी था और मुश्किल होता है क्योंकि आपके पार्ट पे प्रॉब्लम ये है कि आप कोई भी मिस्टेक ना करें और हर बार परफेक्ट रिटर्न जाए परफेक्ट ड्रॉप जाए परफेक्ट टॉस जाए तो थोड़ा सा मुश्किल है प्रैक्टिकली थोड़ा सा मुश्किल होता है और जगदीश ने अच्छा संघर्ष किया और सेकंड सीडेड उमेश विक्रम कुमार को कुछ ना कुछ उन्होंने सोचने पर ज़रूर मजबूर किया होगा ये क्वार्टर फाइनल मुकाबला उनका इतना आसान नहीं होने वाला अगर उन्होंने ऐसा सोचा होगा तो हेड टू हेड इन दोनों के बीच जो मुकाबले हैं ये चेयर अंपायर हैं सचिन इस मैच के इन दोनों खिलाड़ियों के बीच इससे पहले जो मैचेस हुए हैं उसका रिकॉर्ड अगर उपलब्ध होता तो शायद ज़्यादा बेहतर तस्वीर सामने आ सकती थी बट हाँ ओवरऑल गेम के लिहाज से तो उमेश बीस साबित हुए हैं लेकिन 
फर्क सिर्फ 19-20 का ही लगता है बहुत ज्यादा अंतर नहीं है दोनों खिलाड़ियों में एंड वी बिगेन द गेम नंबर टू Do so you see a strong smash coming from Umesh Vikram Kumar opening his account very quickly not allowing that long rally to take its toll and you know taking his chance very early in the game here Umesh Kumar has understood especially looking at that last point that he scored while closing the game one that he is not going to allow on that occasion he slightly misjudged it there was enough time ample time for umesh kumar to give it a strong smash but he chose to a soft drop but uh, it wasn't to be and drop it on his side this is the whole story here as you see once again jagdish still not getting his rhythm right that's been the problem with jagdish from the very beginning of the game one also and in the replay you see the mistake he's been repeatedly making from game one point bhi dal denge that that Point gave the advantage to umesh kumar in the game one also when he scored back to back four points uh, even before jagdish had even opened his account the fast smash those drops actually not getting his way he's been slightly unlucky jagdish tilly is a much better player than what he's looked here now umesh kumar leads comfortably with 4 points to 1 in game number 2 another forceful smash here and jagdish tilly who is so good at defending these smashes faltering on that occasion giving one more point to umesh vikram kumar from bihar and what a cushion that first game has provided to umesh kumar that he is able to take his chances against jagdish tilly you see umesh kumar has realized that there's no point in wasting time in long rallies he has to take chances and the one who takes his chances first usually score 9 out of 10 times once again he serves umesh kumar that's right another point added that's what i was talking shivender you know these long rallies can be very exhausting and umesh kumar i just get the feeling that he's realized it that the one who takes his chances early is going to break the rhythm of his opponent once again or on that occasion the moment umesh kumar decided to go for that drop there was no way uh, jagdish tilly could make his way close to the net because his fame he was standing way far deep in the court and that's what i've been talking about shivender that you know these long rallies umesh kumar has realized that's going to be very exhausting and i have to take my chances and he's got that good cushion of game 1 बिल्कुल पहला गेम जीत चुके हैं हालांकि थोड़े संघर्ष के बाद जीते थे लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी दोनों ही खिलाड़ियों की कितना बढ़िया कंट्रोल है नेट पर बहुत ही अच्छे ड्रॉप शॉट्स अच्छा रिट्रीवल और जो टॉसेस हैं उनकी लेंथ उनकी हाइट 
बिल्कुल ही कैलकुलेटेड स्ट्रोक्स हैं और जो स्मैशेज हैं उनका भी रिट्रीवल और जब स्मैश का जवाब देते हैं तो वो बिल्कुल ड्रॉप शॉट की शक्ल में जाता है और ये सारे स्ट्रोक्स बताते हैं कि इन खिलाड़ियों ने बहुत अभ्यास किया लगातार प्रैक्टिस की है और तभी ये परफेक्शन इनके पास आया है गाय बगाए अनफोज एडर्स होती हैं खिलाड़ी जब कोर्ट पर रहते हैं तो दिमाग में भी गेम चलता है रैकेट तो मूव करता ही है शटल की ओर लेकिन साथ ही आपका जो माइंड गेम है वो भी बड़ी तेज़ी से चलता है कि किधर खिलाड़ी है उसके मोमेंट को अगर मैं जज कर लूँ तो आधा काम तो वहीं हो जाएगा नेट पर बहुत ही खूबसूरत ड्रिबल दोनों खिलाड़ियों की कमाल के खेल का प्रदर्शन उमेश द्वारा तारीफ के लायक प्रदर्शन जगदीश द्वारा भी कुल मिलाकर दर्शनीय बैडमिंटन का नमूना पेश करते हुए ये दोनों खिलाड़ी इस क्वार्टर फाइनल में लॉन्ग रैलीज शिवेंद्र ओ ब्यूटिफुल टू सी दो क्लोज ड्रॉप अराउंड द नेट आई टेल यू द वन हु टेक्स द चांसेज एज दे से द फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव एंड दीज लॉन्ग रैलीज एज वी गो इन द मिड गेम ब्रेक हेयर इन द सेकेंड गेम उमेश विक्रम लीड्स कंफर्टेबली इलेवन टू टू बट आई मस्ट से शिवेंद्र आई मीन जगदीश टी इज अ मच बेटर प्लेयर दैन वॉट द स्कोर टेल्स एस नाउ हीज बीन टच अन लाकी हेयर एंड बट फुल मार्क्स टू उमेश विक्रम कुमार हुज बीन टेकिंग हिज चांसेज एंड लक हैज ऑल्सो बीन ऑन हिज साइड ओवरऑल गेम तो खैर उमेश विक्रम कुमार का बेटर है ही और ख़ास तौर पर नेट पर उन्होंने जो ड्रॉप शॉट रिट्रीव किए हैं और जो ड्रॉप शॉट्स का सामना या रिट्रीवल जगदीश ने किया है अगर केवल इन दोनों का ही चीज़ों का एनालिसिस कर लिया जाएगा तो खिलाड़ियों में जो अंतर है वो बिल्कुल साफ पता चलेगा क्योंकि नेट पर जो पॉइंट्स हैं मेरे ख्याल से वो उमेश के खाते में ज़्यादा गए हैं बजाय जगदीश के और बहुत अच्छी लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों के खेल में बात ये दिखी है कि बिल्कुल इरेटिक नहीं हैं बहुत कंसिस्टेंट हैं अपने परफॉर्मेंस में वो सिर्फ पूरे 11 या 13 या 15 पॉइंट्स में आप अगर एक या दो बार ही ऐसा होता है कि आप साइड गैलरी से बाहर मारते हैं बेस लाइन से पीछे तो शायद एक आधी बार गई है शटल तो कमाल के खेल का प्रदर्शन किया है दोनों खिलाड़ियों ने and as jagdish chilli makes yet another mistake umesh vikram kumar adds one more point in his kitty sitting comfortably with 12 to 2 in the second game holds on to his serve uh, umesh vikram kumar is very happy i'm sure he's very relaxed mentally as he plays this quarter final of uh, sl3 category 13 to 2 but but and uh, comfortably cruising along in the game number 2 here shivendra 14 to 2 jagdish till he has uh, no answer to his uh, compatriot purincha इस बार फॉर अ चेंज एक अनफोज डर उमेश के पार्ट पर देखिए उन्होंने ड्रॉप शॉट काफी क्लोज खेलने का कोशिश करते हैं नेट के और जो लाजमी भी है स्वाभाविक भी है बहुत बढ़िया रिट्रीवल स्मैश पर और बिल्कुल बेस लाइन से उन्होंने नेट के करीब स्ट्रोक खेला साइड गैलरी से बाहर जाता हुआ ये लिफ्ट तो दो बैक टू बैक पॉइंट जगदीश के खाते में हालांकि बहुत पिछड़ रहे हैं और रियलिस्टिकली देखा जाए तो वापसी अगर इम्पॉसिबल नहीं है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल ज़रूर है प्रोवाइडेड उमेश कुछ हारा किरी करें कुछ बहुत ही आड़े तिरछे स्ट्रोक्स खेलें तो शायद उनसे उम्मीद तो नहीं की जा सकती फिलहाल क्योंकि जिस पोजीशन में हैं उनका प्रयास होगा कि दो गेम में ही रैप अप करें स्क्वाड फाइनल को oh. 
Punta. On that occasion, Jagdish Tilly charging. See, this is what these couple of points when you win them, it can change your mindset altogether. L suddenly, Jagdish Tilly, who's lagging so much behind to Mesh Kumar, is looking so positive. Come on. A little bit of confusion here. We'll have to see that in the replay as he challenges, but it was clearly in. बैक टू बैक पॉइंट्स लेते हुए यहाँ पर जगदीश प्रेशर बनाने की कोशिश है उनकी कामयाब भी हो रहे हैं मोमेंट थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड लग रहा है उमेश का इस बार उन्होंने सवालिया निगाहों से सर्विस चेयर अंपायर की ओर भी देखा और लाइन जज की ओर भी देखा और फिर रिलीव महसूस किया होगा कि उनके फेवर में डिसीजन आया तो पॉइंट बनाने का जो सिलसिला था जगदीश का उसे तोड़ा लेकिन ये बहुत ही अमेजिंग है इस मैच में पहली बार देखने को मिला है समझते रैकेट के फ्रेम से टकराई थी शटल परिणाम स्वरूप अंक छिटका उनसे Now this is what I was talking about. This aggressive badminton that has been displayed time to time from both the players. Or on that occasion, Umesh Vikram Kumar taking full chances here and making sure that he doesn't make any mistake because he was very disappointed when he had retrieved the service and couldn't hold on to it because of that uh, uh, bad service. I smashed there and couldn't really defend it that well. Hitting that well in the nets only. There you see on your TV screens in the replay, Jagdish Tilly defending it, but just not getting the elevation above the net. Generally, he's so good with his defending, Jagdish Tilly, but it's really heartful to see when he's not able to get that right. And here you go, Umesh Vikram Kumar adds on to one more point, sits comfortably on 18 to 9 as he gets ready to serve in the second game. इस बार रिट्रीवल में लेट हुए उमेश क्योंकि काफी शटल को हाइट मिली थी और अगर थोड़ा सा एडवांस हुए होते तो उसको वहीं किल कर सकते थे बल्कि उसका उल्टा परिणाम आया यानी उनके अगेंस्ट गया पॉइंट क्योंकि काफी क्लोज थी नेट के वो लिफ्ट और दो बैक टू बैक पॉइंट लेते हुए जगदीश टेली तमिलनाडु के खिलाड़ी बहुत ही बढ़िया नेट पर जो प्रदर्शन है इन दोनों खिलाड़ियों का काबिल तारीफ है रिट्रीव किया लेकिन साइड गैलरी से बाहर सॉफ्ट हैंड से रिटर्न की कोशिश तो अब नौ गेम और मैच पॉइंट हैं उमेश विक्रम कुमार के पास 20, 11 का स्कोर नो गेम और मैच पॉइंट काफी क्लोज रखना चाहते थे बिल्कुल नियरली उन्होंने वो मैच पॉइंट ले लिया था लेकिन नेट कॉर्ड से टकरा करके शटल उनके पाले में गिरी विद एट मैच पॉइंट्स उमेश विक्रम कुमार 
had uh, no chance of uh, getting worried and he wins it comfortably here comprehensively beating jagdish tilly jagdish tilly had obviously you know come with the flying colors after beating bitu kumar in the round of 16 but uh, umesh vikram kumar from bihar was too good for him never in any game he gave any chance to jagdish tilly from tamil nadu and comprehensively beating him with the 21-17 and in the second set 21 to 12 wow is absolutely too good for him many many congratulations to this amazing para athlete umesh